cours d'anglais. The personal pronouns. The personal pronouns. Alors, the personal pronouns are, les pronoms personnels sont I, you, he, she, it, we, you, they. I, c'est comme le français, je, you, tu, he, il, she, elle, it, il ou bien elle. Il s'agit d'un objet, d'une chose, ou bien d'un animal, ainsi de suite. Pour les personnes, c'est « he » ou bien « she ».« It », c'est pas juste. « We », c'est « nous ».« You », c'est « vous ».« They », c'est « il » ou bien « elle ». Alors, attention, « you », premier comme le deuxième. « Tu » ou bien « vous ». C'est-à-dire, en anglais, on ne voit pas la personne ou bien on ne la tutoie pas. Alors, définition de personal pronouns. Chacun des pronoms personnels anglais nous indique la personne grammaticale, le genre, le nombre et la casse du nom qu'il remplace. I, you, he, she. It, we et they sont tous des pronoms personnels. Par exemple, on a cette phrase The boys are reading books. The boys are reading books. On peut bien sûr remplacer the boys, the boys qui veut dire les garçons, on peut remplacer the boys par they. They. Et on dit they are reading books. They are reading books. La phrase suivante. The dog drinks water. The dog drinks water. The dog qui veut dire le chien, on peut bien sûr remplacer the dog par it. Et on dit it drinks water. It drinks water. Un autre exemple. My brother is watching TV. My brother is watching TV. My brother, qui veut dire mon frère, on peut remplacer my brother par he. Et on dit he is watching TV. He is watching TV. Un autre exemple. The children are dancing. The children are dancing. The children, qui veut dire les enfants, on peut remplacer the children par they. Et on dit they are dancing. They are dancing. Alors, maintenant passons à l'exercice. Exercise. Exercise. Exercise 1. Exercice numéro 1. Find the personal pronoun of each word written. Find the personal pronoun of each word written. C'est-à-dire trouver le pronom personnel de chaque mot écrit. Alors, par exemple, my friends, my friends, qui veut dire mes amis, on peut remplacer « my friends » par « they ». Maintenant, à vous de trouver « the cat »,« the cat »,« you and your brother »,« you and your brother »,« her mother »,« her mother 
the flowers, the flowers, the door, the door, his uncle, his uncle. Alors, the cat, the cat, la correction maintenant, the cat c'est it. Donc, le pronom personnel de the cat, qui est le chat, ou bien la chat, c'est it. You and your brother. You and your brother. C'est you. You. Her mother. Her mother. C'est she. She. The flowers. The flowers. They. They. The door. The door. It. It. His uncle. His uncle. He. He. Alors, exercise 2. Exercice numéro 2. Replace each subject by a personal pronoun. Replace each subject by a personal pronoun. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire On va remplacer chaque sujet, voilà, chaque sujet, par quoi Par un pronom personnel. On a I, you, he, she, it, we, et finalement, they. Alors, Amanda is my sister. Amanda is my sister. The subject is Amanda. Donc, le sujet, c'est Amanda. On va remplacer Amanda par she. Et on dit, she is my sister. She is my sister. Alors, à vous de trouver la bonne réponse de cette phrase et la suite jusqu'à la fin. Tom and Liz are my cousins. Tom and Liz are my cousins. This cat is very thirsty. This cat is very thirsty. Anna is very friendly and hardworking too. Anna is very friendly and hardworking too. Natalia speaks three languages. Natalia speaks three languages. Alors, on passe maintenant à la correction. Tom and Liz. Tom and Liz. On dit they. They are my cousins. They are my cousins. This cat is very juicy. This cat is very juicy. On dit it. It is very juicy. It is very juicy. Anna is very friendly and hardworking too. On dit she is very friendly and hardworking too. Natalia speaks three languages. Natalia speaks three languages. On dit she speaks three languages. She speaks three languages. Je relis toutes ces phrases. She is my sister. She is my sister. They are my cousins. They are my cousins. It is very thirsty. It is very thirsty. She is very friendly and hardworking too. She is very friendly and hardworking too. She speaks three languages. She speaks three languages. Cours d'anglais. 